ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ವೋಟಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಓಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಸಿಲು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊತ್ತು ಏರ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಹೆಗಿದ್ರು ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಗಿದ್ರು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಫಾರ್ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗಿನ ಶೇಕಡಾವರ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೈದು ವರ್ಷ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿವಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಿವಿ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡನೇ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತದ ರಣೋತ್ಸಾಹ ದೇವೇಗೌಡರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಸನದ ಪಡುವಲ ಹಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಡಗೈ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಶಾಯಿ ಗುರುತನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದ ಪಡುವಲ ಹಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಮಗ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಪಡುವಲ ಹಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೆಲದ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತನೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತದಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವೇಗೌಡರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನೇಕ ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾರೆ ಪಡುವಲ ಹಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಲವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಶರಣರು ಕೂಡ ಬಂದು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತದಾನವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಮಸ್ತೆ ಯಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದು ಅಲ್ದಿರ ನಾನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂದ ಓಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ರೇ ಬಂದಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಅದೇ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಟಿಂಗು ಮುಗಿಸ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ರಾಲಿ ನೈಸ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಓಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಓಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಜಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಗಾಗೋದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂದ್ರಾನಗ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾಕ್ ತುಂಬಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ನಿಮ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗಿದೆ ಸ್ಟೇ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಈಗ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಓಟಿಂದ ಏನು ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಓಟ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಓಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ನಾನ್ ಸಹ ಐ ಮೀನ್ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ